Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedir tu alma. Y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, pero rico no es para con Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que no siembran ni ciegan, que no tienen almacén ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis hacer aún lo que es menos, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros? Hombres de poca fe, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad el reino de Dios. Y todo esto os será añadido. No temáis, pequeño rebaño. Porque al Padre le ha complacido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que nunca se agote. Donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Pues donde está vuestro tesoro, también estará vuestro corazón. <risa> 